Treviño y esto es 31 Minutos, el noticiero más anticuado de la televisión. Pero si es Cosimo Gianni, el terrible asesor de imagen del programa. El mismo Tulio. ¿Pero qué es lo que encuentra anticuado? Todo es relativamente nuevo aquí. Mira este computador, es casi nuevo. Oh, 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 oh. Después de mucho reflexionar, he llegado a la conclusión de que te falta el elemento femenino, Tulio. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Me ponga un vestido? ¿O peluca? ¿Y que hable así? No, Tulio. La idea es no asustar al público. Ah. Lo que realmente necesitas es una coanimadora. ¿Coanima qué? Dora. Ella te acompañará en la conducción y le dará ese toque femenino que tanto le falta a este programa. ¡Eh! eh ¡Buena, buena, buena! buena. Uh, ¡Ay, lo que faltaba! Uh. Tulio, lee los titulares mientras yo hago pasar a las candidatas. Perfectamente. Eh, en el programa de hoy veremos... Pasen, chiquillas, por acá. Pónganse en fila. Calcetín con rombos man se enamora mucho. Vuelve el terror de las calles, la sabandilla. Y Juan Carlos Bodoque hace un contaminado informe. <coughs> Y ya seguimos con el... Con el casting para elegir coanimadora, Tulio. ¡Entrevísteme! Yo soy la indicada para ser la coanimadora. ¡Yo, yo, yo! ¡Pregúntenme cualquier cosa! ¿Pero cómo vamos a elegir a la coanimadora, señor asesor? Muy fácil, Tulio. Ellas van pasando una a una. Si nos gusta, se queda. ¡Yo, yo, yo! ¡Pregúntenme cualquier cosa! ¿Y si no nos gusta? Aplicamos la cadena seleccionadora, Tulio. ¿La qué? Oh, oh, oh. ¿Esta cadena? Esa cadena. Tírala. A ver. Es la última moda en selección de personal. Permiso, Pasemos a la segunda candidata. Permiso. ¿Hola? Eh, hola. ¿Por qué quieres ser coanimadora? Yo quiero ser animadora para hacer un programa muy tierno, lleno de cosas tiernas y románticas y sentimentales que hagan llorar de alegría. ¡Calma, chicas, calma! ¡Todas van a tener su oportunidad! ¡Pero antes tenemos que presentar una nota! ¡Oh, oh verdad! Eh, eh, ¡Veamos la historia de un amor prohibido protagonizado por la terrible Zapandilla! Dos bandas rivales, la Zapandilla y los Bototos, se disputan las calles de la ciudad. Pero no todo es odio. Zapatillita y Bototín se aman locamente. Jocelyn, ¿qué haces con ese Bototo? Tú no te metas, zapatilla de onda y cochina. Déjame tranquilo con mi novia. Déjanos en paz, ¿ya? A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estás haciendo con esa chala? Ándate para la casa. Escapemos, vamos, mi amor. Vamos por ellos. Que no escape. Ay. Corre rápido, rápido, rápido. Que no escape. Ahí va, ahí va. Apresúrate, nos están pisando los ¡Suelta, mi hermana! No puedo correr más. Que nos escape. Espérame. Vamos, doblemos por esta esquina. Vamos, rápido. ¿Dónde se habrán metido? No sé, vamos por allá. Ah, oh, creo que los perdimos. ¿Tú crees, mi amor? ¡Maldición! ¡Se llevó a mi hermana! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Eh... ¡No sé! ¡Peguémonos! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y esa es la cruda verdad de las abandillas. Una realidad que nos hace reflexionar. ¡Interesante! Y ahora... Llegaron las nuevas candidatas a coanimadora, Tulio. Hola, Tulio. Qué gusto de volver a verte. Pero si es Carla, nuestra ex periodista que fue despedida por fome y ahora tiene un negocio de pollos fritos. ¿Qué es ese olor a fritanga? Solo vengo a pedir mi segunda oportunidad, Tulio. Yo tengo talento y no me dieron la ocasión de probarlo. Eso es lo que planteo en el siguiente compacto con el fin de causar un poco de pena. Corre video. ¿Por qué? 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 Lo hacía pésimo, pero con la música triste me convenció. Carla debe ser contratada de inmediato. Por fin logré mi venganza. En poco tiempo demostraré que soy mucho mejor que Tulio. ¡Lo logré! Perdona, me equivoqué. <risa> Pasemos a la siguiente. Rosario Central. ¿Rosario Central? Me suena ese nombre. Es la anciana periodista que solo trabajó en un programa, Tulio. Ah. Sí, guachito. Como coanimadora, solo presentaré notas educativas, cómo aprender a poner la mesa, modales a la hora de comida, cuentos sin dibujos y escuchar a la gente mayor. Dale, Tulio. ¿Qué? Tira la cadena. Oh, está bien. 
Oh, 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 no, es demasiado cabezón y no cae por el seleccionador de personal. Eso tiene arreglo. Toma, úsalo. Mejor que nosotros vayamos a comerciales y volvemos con la nota verde de Juan Carlos Bodoque. ¡Carao! Por favor, ayúdame, guachito. No me hagan esto. ¿Qué era todo ese escándalo que había hace un rato, Tulio? Estaba tan lleno de mujeres que pensé que se trataba de un ataque de mis fans. Oh, no, Juan Carlos. Nuestro asesor de imagen hizo un casting para elegir una innecesaria coanimadora para el programa. Pero ya se acabaron las candidatas y no encontró a nadie. Te equivocas, Tulio. ¿Pero por qué dice eso, señor asesor de imagen? Porque falta una candidata. ¡Chachán! Oh. Hola, tío Tulio. Oh, no. Es mi insoportable sobrina patana. Esa niña problema, Tulio. La misma. Ya me aburrí de hacer notas chicas. Ahora quiero ser coanimadora. ¿Ah, sí? Uh -huh. Para eso está el seleccionador de personal. Uh -huh. Mira esto, Juan Carlos, y ríe. ¿Pero qué pasa? Se supone que tenía que caerse. Patana ha sido elegida por tu propio tío como la nueva coanimadora del noticiero. Adiós y felicitaciones. ¡Gracias, gracias! ¿Y ahora qué hago? Quédate muy quietecita ahí aprendiendo cómo se hace esto, porque este es un trabajo muy difícil que requiere mucha seriedad. Por supuesto, tío Tulio. Dale. Pon mucha atención. Uh -huh. Bueno, ¿en qué íbamos? Uh... Ay, con tanto enredo se me olvidó. Estamos al aire. Tulio, en televisión el tiempo es oro. Ay, sí, espera, tenga paciencia. Ah, por aquí estaba, seguramente se cayó. Batana, rellena con algo. Y ya estamos con Juan Carlos Bodoque. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Patana. ¿De qué trata tu nota verde hoy? Es un tema muy importante desde el punto de vista medioambiental. Ah, aquí está. Ya estamos con Juan Carlos Bodoque, quien... Que corra la nota. ¿Cómo? Mi día de Franco empezó muy temprano, de manera brusca. Oh, oh, oh no, teniente Dan, no iré a esa misión. Es muy peligroso. Déjeme quedarme aquí en el cuartel. No, los vietnamitas, no, no quiero más. Tío, despierta. Acuérdate que nos ibas a llevar de paseo. Oh, el paseo, sí. ¡Arriba, tío! Está bien, pero antes de irnos de paseo, tengo que pedirles que me ayuden en unos trabajitos domésticos. En un santiamén me levanté. Lo primero que vamos a hacer es prender mi estufa a parafina. Pero tío, enciéndela afuera. ¿O acaso quieres que nos intoxiquemos todos? A un lado, que me muero de frío. Ah. Ah. Ahora, sobrinos, vamos a barrer un poco el polvo que hay en el patio. ¿Pero qué estás haciendo, tío? Vas a levantar mucho polvo. Tienes que mojar el suelo antes de barrer. Tonterías. Échense a un lado. ¡Pero, tío! ¡Para, tío! ¡Para! Ahora vamos a quemar este molesto montón de hojas. Pero, tío, tú estás loco. Está prohibido quemar basura. Eso es un delito, por si no lo sabías. Tío, nos estamos ahogando. Déjenme fumarme este buen puro y les juro que lo saco de paseo. Aquí no se puede ni respirar. Antonín, Albertina, ¿estamos listos para volar? Pero tío, esta cafetera contamina mucho. Y además, hay preemergencia ambiental, tío. ¿Premer qué? Preemergencia. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Ya, 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 callados, que nos tenemos que... Mis sobrinos me explicaron que el aire estaba tan sucio que hacía peligrar la salud de las personas. Y yo había contribuido irresponsablemente a ensuciarlo aún más. Ignoraba que la contaminación dentro del hogar podía ser mucho más nociva que la de la calle. Decidimos dejar en casa mi bólido y subimos a una micro, cosa que no hago a menudo. La mitad de la contaminación que hay en Santiago la generan los autos y las micros. Se estima, tío Juan Carlos, que en Santiago se realizan 8,4 millones de viajes diarios que producen grandes tacos. El sistema de transporte público colapsa y aumenta así la contaminación. Los que más sufren con la contaminación son los niños y los ancianos, quienes por lo general no son los que la producen y quienes padecen enfermedades respiratorias, corren riesgo de muerte los días más sucios. Tío, tío, por favor, cómprenos un maní. No, muy caro, muy caro. Vamos. Yeah. 
¿Qué hacemos acá, sobrinos? Tío Juan Carlos, esta es una estación de monitoreo de calidad del aire. Acá medimos la concentración de material particulado que hay en el aire. Entre los elementos contaminantes encontramos gases, líquidos y sólidos. Todos los analizamos acá. ¿Entiende o no entiende? ¿Entiende o no entiende? Ya, 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 no empiecen. Según el profesor venusiano, el principal contaminante es el monóxido de carbono, un compuesto producido por los vehículos, las estufas y el humo de los cigarrillos. Me sentía muy, pero muy mal. Necesitaba ir a otro lugar a oxigenarme. ¿Nos vas a llevar al zoológico, tío? Nada de eso. Hemos venido a hacer deporte. Le daré un koyak al primero que llegue corriendo a la cumbre. Pero tío, tú estás loco a hacer deporte con la contaminación que hay. Te puedes morir. Habladurías. Yo me voy corriendo. Parece que el tío Juan Carlos se olvidó de que hoy decretaron preemergencia. Es decir, que la calidad del aire es tan, pero tan mala, que no es bueno realizar actividades físicas. De hecho, en el colegio nos suspendieron las clases de gimnasia. Pobre tío Juan Carlos va a llegar con la lengua afuera. ¿Estás bien, tío Juan Carlos? Parece que necesita oxígeno, vamos. Mala cosa, tío Juan Carlos. Hoy hay 300 microgramos de material particulado por metro cúbico en el aire. El doble de lo permitido. Jamás debiste haber subido corriendo el cerro, te lo dijimos. La ciudad de Santiago está ubicada entre montañas de más de mil metros de altura, por lo que los vientos se debilitan y no son capaces de transportar las partículas y gases contaminantes. Bla, bla, bla. Mejor cállense y contemplen el bello paisaje. Aunque parezca difícil, podemos limpiar el aire de nuestra ciudad, no haciendo todo lo que yo hice al principio de esta nota y llamando la atención a quienes lo hacen. Con estas pequeñas acciones, estaremos construyendo un mejor lugar para vivir. Pero Juan Carlos, ¿qué nota más entretenida? ¿Más que entretenida? Yo la encontré muy seria e informativa. Juan Carlos, hiciste un trabajo admirable. Gracias por tomar en serio mis notas, patana. No como... Otros. Pero si yo estaba simplemente diciendo que... Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos aquí. Bien, y ahora vamos al... A la entrevista, tío Tulio. Ya está con nosotros Ezequiel, el mismo que dice saber quién asesinó al elefante Jaimito del circo Uyuyuy. ¿Cómo está, señor mimo? ¡Ay, no le entiendo nada! ¿Quién asesinó a Jaimito? Díganos. Ah, ¿Pero qué significa eso? No nos haga perder el tiempo, ¿quiere? ¡Ay, tío Tulio, paciencia! Hay que comunicarse en su idioma. Permíteme. ¿Y ahora qué le pasa? Se puso tartamudo. Oh. Es que está muy nervioso. Oh, esto es lo más ridículo e inútil que he visto en mi carrera televisiva. Ay, ya lo sé. ¿Aló? ¿Sí? ¡Policía! ¡Dígame! ¡El asesino de Jaimito el elefante! ¡Es Sonia, la foca coja! ¡Era ella, lo sabíamos! Y gracias a esta entrevista, esa foca asesina será arrestada. ¿No es maravilloso, tío Tulio? Supongo que sí. Bien ah. hecho, patana. Estuviste fantástica. Bien, bien, bien. Claro. Y ahora vamos a una interesante nota con Mario Hugo desde la Convención de Calefactores. ¡Inventores! ¿Qué? Es la Convención de Inventores, no de Calefactores. ¡Lee bien! Ah, sí, sé. Me equivoqué a propósito para probar si estabas atenta, sobrina. Mm. Recuerda que te estoy educando. <risa> Vamos a la nota. Me encuentro en la Convención Anual de Inventores. Las últimas tecnologías y las últimas ideas del momento están aquí. ¿Me puede explicar en qué consiste su invento? Este es el detector de ideas. ¡Ve! ¡Acaba de detectar una idea! ¡Oh! ¡Fantástico! ¿Y qué pasa cuando no hay ideas? ¡También se enciende! Pero... Es un detector un poco mañoso. Apágate que me dejas en vergüenza. ¡No! ¡Auch! Además es insolente. 
Si quieres se lo lleva, se lo regala. ¿Y para qué quiero yo una lámpara? Este es el invisibilizador. Pero ¿dónde está? No lo veo. Oh, no sé, se volvió invisible y no lo puedo encontrar. Invisibilizador. En breves instantes más, más inventos. Adelante, estudios. Y ahora, vamos a comerciales. Oh, pero patana, no seas desordenada. No puedes irte a comerciales porque a ti se te ocurre. Vamos a comerciales, Tulio. Por eso decía que a comerciales. Patana, lo has hecho excelente como coanimadora. Eres lo mejor. Ay, ¿por qué no mejor seguimos con el programa? El tío Tulio tiene razón, como siempre. Hay que seguir trabajando. Fuera, fuera, fuera. Y claro, y ya estamos... Y ya estamos con Mario Hugo, quien nos sigue informando desde la Convención de Inventores. Vamos a verlo. Y continuamos con nuestro recorrido por los inventos del mañana. ¿Esto qué es? Es el famoso achigador de cosas. Pero todavía no funciona muy bien. Oh, oh, oh. Esta Mario Hugo es la esfera juguetona. Pero si es una simple pelota. ¿Una simple pelota? Ja, tal vez para su pequeño cerebro de periodista sea una simple pelota. Pero entonces, ¿para qué sirve? Bueno, uno puede chutearla, darle bote. ¡Es genial! Se me ocurrió en un sueño. Pero si es igual a una pelota. Ah. No estoy dispuesto a seguir hablando con usted si me trata así. Aparte, tengo una pichanga. Chao. ¿Pero qué se cree? Mi invento es el escribe fácil. Gracias a su uso, sentimos un gran alivio al escribir. ¡Pruébelo! Ah. ¿Ves? ¿Se alivia, se alivia, se alivia? Pero, pero esto es muy complicado. No siento ningún alivio al escribir. Ay, todavía no. Pero cuando usted vuelva a usar un lápiz común y corriente, se dará cuenta de lo fácil que es y sentirá un gran alivio por no tener que usar esta porquería. Y eso es todo por ahora, patana. Más rato continuamos con más inventos. ¡Tío Tulio! ¡Háblame! Eh, eh. Pero, tío Tulio, no te enojes. Como coanimadora he cometido muchas imprudencias, pero para eso estoy. Para aprender de ti. ¡Tú eres mi maestro! ¡Es un honor ser tu coanimadora! ¿En serio? ¿Sí? Nunca te he visto equivocarte ni que algo te salga mal. Eso, Tulio. No te piques y presenta la nota. Oh, está bien. Eh, ahora vamos con... ¡Ah! ¡Tío Tulio! ¡Tío Tulio! Ahora vamos con Calcetín con Rombosman. En el capítulo anterior, Rombosman volvió de su misión y vio a su hermano, sí, su hermano Ramón, el que no veía hace años. Su hermano Ramón le dijo, acuérdate de ese derecho y el otro derecho y ese derecho y los otros derechos porque tengo muchos derechos. Y casi lo derrota, pero Rombosman se acordó del derecho a opinar, pero quedó triste hasta que llegó una calcetina. Bueno, y esa historia terminó ahí, pero en realidad no termina, porque continúa en... El día que Calcetín con Rombosman conoció el amor. Y eso, y entonces... Mi hermano me rechazó y a mí me dio mucha pena porque tú sabes, un hermano es un hermano. Ay, pobrecito, pero ahora estás conmigo y yo te voy a hacer muy feliz. ¿En serio? ¿Me darías tu helado? No solo te voy a dar mi helado, te voy a dar la tarde más feliz de tu vida. Oh, ¿y cómo vas a hacer eso, calcetinita? Así. Ay, extraño en tu voz. Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme de amor, de verdad La señal de emergencia. Creo que debo irme. Pucha, ¿y me vas a dejar solita acá? ¿Comiendo helado sola? Eh... No, en realidad no. ¿Cómo te voy a dejar sola? Mira, apago la alarma. Mientras tanto, en alguna parte de Ciudad Cómoda... No me molesten, por favor. Ayuda, ayuda. ¡Córtala! ¡Córtala! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Calcetín con Rombosman! No, soy Calcetín con Ramonesman. 
¿Y dónde está el calcetín con rombos, man? ¿Qué soy yo? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Eh... Bueno, no importa quién seas, pero por favor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Que me molestan con que soy guataca todo el día. ¿Ustedes son los que molestan a mi amigo el gordito? Sí. <risa> Muy bien hecho, porque tienen todo el derecho a molestarlo. Porque todo niño tiene el derecho a expresarse libremente y a decir lo que se le dé la reverenda gana. <risa> y a molestar a sus compañeros. <risa> y a burlarse. <risa> Aprovechen este derecho. <risa> ¿Vieron tropas de idiotas? Se pueden molestar. Todo lo que quieran. <risa> Gracias, papiche. <risa> ¿Qué te pasa, Rusio de mío? <risa> y tú, apágate. <risa> córtenla, córtenla. Ah, no, no, no. ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué se ofenden? Ese no es el derecho correcto. El derecho correcto es todo niño tiene derecho a expresarse libremente, respetando siempre a los demás. <risa> Maldición. Ahora me venciste off. ¡Pero volveré! ¡Uy, mira cómo tiemblo! Oh, Así me gusta que terminen maldito. todos como amigos. Nunca y hablando de amigos, ¿dónde está Calcetín con Rombos, man? Así te quería ver, héroe de pacotilla. ¡Ramón! ¡Maldición! Llegó el hermano de Calcetín con Rombos, man. Así como va esta historia, no va a terminar nunca. Continuará. Muy interesante. Espero que la, la pro... próxima semana... Siga esta apasionante historia. ¿Qué, ¿Qué hará Calcetín con Rombos, man? ¿Decidirá entre su amor o, o su... su trabajo? Oh, ¿Hasta cuándo me interrumpes, patana? Pero es que soy coanimadora y debo coanimar. Ah. <risa> ¡Sigan con el programa! Ah. ¡Me niego! ¡Esta coanimadora me cointerrumpe todo el rato! Pero, tío Tulio, tú eres el animador oficial. ¡Edúcame! Ah. Menos mal que te diste cuenta. Uh -huh. Yo llevo años en esto y sé cómo comportarme profesionalmente, sobrina. Te lo digo como buen tío. Debes aprender y luego aplicar ese conocimiento. Porque... Deja de dar la lata y sigue con el programa, Tulio. Oh, claro. Mira la seriedad con que enfrenta esta sección, sobrina. Aprende. Y ya estamos con Policarpo Vendaño y sus noticias del espectáculo. ¿Cómo estás, Policarpo? Muy bien, Tulio. ¿Ves, sobrina? Con calma y dedicación y mucho profesionalismo, podemos hacer un trabajo serio. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Es un temblor! Pero mantengan la calma, seamos profesionales. ¿Un temblor? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Pero tío Tulio! ¡Tío! ¡Sigan con el programa! ¿Qué te pasa, Policarpo? ¡Oh! Me sucede cada vez que hay movimientos telúricos, patana. Pero mejor, vamos a ver mi ranking top. ¡Vamos a verlo! Esta semana en mi ranking top 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 En el número 3 se ubica a mi amigo de Chañaral El famoso Freddy Turbina con su equilibrio espiritual Y las chicas se derriten cuando me ven pasar Soy genial Si él es genial Inmortal Ya no existe nuevo chiquititán En el número 2 el niño más juguetón del momento, Pepe Lota, con su tema, señora, devuélvame el balón, o si no, no sé lo que haré. El balón de Sina, solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas en florero. Y en el número uno, el controversial amigo mío, Joe Pino, con su gran tema, Yo Pino. ¡Disfrútenlo! Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, uh -huh. yo opino, ajá. Yo opino, ajá. Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario al diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. 
Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. 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 Eso opino. ¡Se asustó con el temblor! ¿De qué están hablando? Fui a la sala de teletipos para recabar información sobre el temblor. ¿Qué les pasa? Nada. Nada. Ah, pero si es en serio, el temblor fue grado... Eh, ¡Fue fuerte! Y tengo toda la información, lo juro. A ver, mira, fue grado... Mejor, nos vamos con Mario Hugo y su informe sobre la convención de inventores. Hola, para 31 minutos. ¿Qué invento inventó usted? Bueno, yo hice la fantástica máquina del tiempo. ¿Qué? ¿La máquina del tiempo? Sí. ¿Quiere probarla? Me encantaría. Bueno, mire, siéntese por allá. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Cómo funciona? ¿Hace? Eso. Yo ahora apretaré el botón de inicio. ¡Y listo! Pero... Pero estamos en el mismo lugar de donde empezamos. Sí, es que esta máquina solo transporta al tiempo presente. No sea charlatán. Oh. Hola, para 31 minutos. ¿En qué consiste su invento? Bueno, esta es la máquina que dice la verdad. Mentira. ¿Quién dijo eso? Eh, fui yo. Mentira. Cállate, cállate. A ver, a ver, a ver. ¿Usted no es el guachemengo? ¿Verdad? Eh, ¡No! Yo creo que usted me está confundiendo con otra persona. Mentira. Cállate. Usted es un charlatán como todos los de esta feria. ¿Verdad? Esta es la basílica automática. Uno aprieta este botón y se llena sola. Uy, oh, igual dan ganas cuando uno la escucha. Bueno, Patana, me despido desde acá, desde la convención de inventos más mala que he reporteado en toda mi vida. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los amigos que me han mandado cartas e emails. Y también, muy especialmente, a mis perros Chaucha, Yo No Fui, Copy Copy, Rusia, KS. Bueno, está bien, lo he comprendido, amigos. Creo que Patana es mucho más mejor conductora que mí, así que renuncio. Pero, Tulio, me voy. Pero antes de irme, quiero darle un mensaje a cada uno de ustedes. Juanín, siempre fuiste un inútil. Uh -huh. Juan Carlos, sin mí no serías nadie. Uh -huh. Policarpo, eres un copuchento de cuarta categoría. Uh -huh. Los funcionarios de atrás son un verdadero desastre. Uh -huh. ¿Y qué decir de ti, Cosimo Gianni, el supuesto asesor de imagen del uh -huh. programa? Eres un patético petimete que se queda artista. Oh. Uh -huh. Adiós. Patana se hace cargo del noticiero y... No es necesario, tío Tulio. Patana, ¿dónde estás? Aquí estoy, en un programa de noticias mucho más serio. Lo hice tan bien como coanimadora que me contrataron para este noticiero. ¿Cierto, Amaro? Por supuesto, Patana. Además, es un placer trabajar con profesionales de tu talla. Y ahora, ¿vamos a las noticias? Ajá. Uh, pero esto es ridículo. Yo siempre quise ese trabajo. Y acabo de renunciar al pro... Oh, oh, oh. <risa> Amigos, he vuelto. Oh, será mejor que nos veamos la próxima semana cuando se les haya pasado el enojo. Adiós. Ay, 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 ay. Que no te escape. Ay, era broma, lo juro. Te las vas a ver conmigo, tu Trivillo. Denle duro, muchachos. Soy inocente, solo lo decía en broma. Ustedes son un gran equipo. Muy profesional. Que no se escape. Atrás, aquí, lo tengo. Ay, suéltenme. Ay, 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 ay. ay. ¡Pudó que somos amigos! ¡Pudó que ahórcalo! ¡Pudó que ahórcalo! ¡Juanín! Agárralo bien, Juanín. No le creas, está haciendo el puerto. Tirémoslo a la zanja. 